Borgarstjóri segir lekan í Fossvóskóla í gær vonbriði í ljósi þess sem á undanni gengið. Ljóst sé að eitthvað hafi farið úrskeiðis við hönnun og framkvæmt nýrar byggingar og að kallað verði eftir skýringu. Lagaflækjur og praktísk vandamál koma í veg fyrir að hægt sé að vísa allt að 60 fyrrum hælisleitendum úr landi. Fólkið hefur nær engin réttindi hér á landi. Rauðukrossin hefur þungar áhyggjur af ástandi þess. Kyrstöðu hernaður undanfarna mánaða í Úkrainu hefur leitt til þess að þúsundir hermana hafast við í skotglöðum á víglínunni, nálægt anstæðingum sínum í sífeldri hættu af sprengikúlum og skotrið. Hræðslan við eldgósið vek fyrir aðdáun og auðmýkt, segir kona sem upplifi eldgósið í Vestmanneginn fyrir hartnær 50 árum. Áfallið vegna gossins kom ára tugum síðar. Miklar breytingar verða á þjóðvegi eitt við Borganes, gangi hugmyndir bæjar yfir valda eftir. Kaupmenn gæti orðið af viðskiptum, en íbúar losna við þunga umferð. Komið þið sæl. Borgarstjóri segir það blasa við að eitthvað hafi farið úrskeiðis við hönnun og framkvæmt nýrar byggingar Fossvóskóla en það ég glænýtt þak ekki að leka. Hann segist vonsvikinni við stöðunni en ætlar að kalla eftir svörum eftir helgi. Þessi Alma Fossvóskóla er glæný en það hefur kostað yfir 2 miljarða króna að gera skólan allan upp eftir þrálát miklu vandamál frá árinu 2019. Það voru því eðlilega mikil vonbriði þegar þakið hér byrjaði að mígleika í gæs og skólastarf fór eina ferðina enn úr skorðum. Okkar skilningu var sá að þessu verki væri lokið og það hefði staðist svona öll próf þannig að ég hef óskað eftir því og okkar fólk að bara fá framskýringar og nöðsynlegar úrbætur því að þó að þetta verið mikið vassveður þá eiga þökin okkar að þóla það. Nefendur voru sendir heimi gær vegna lekan sem skólastar verður með eðlilegum hætti á mánudag. Dagur segir ljóst að eitthvað hafi farið úrskeðis. Það blasi við. Það á ekki að leka ný viðgert þak, þannig að úr því þarf sannarlega að bæta og það bara strax. Hvað nákvæmlega hafi farið úrskeðis muni koma í ljós á fundi með eflu á mánudag sem hafi haft eftirlitslutverk með verkefninu. Það spurður hvort borgin borgi brúsan segir dagur þau eigi eftir að skýrast en að tryggingar séu til staðars. Og það er óhætt að segja að stýr hafi staðið um fósóskóla, enda hefur gengið bæði seint og illa að uppræta mikluna. Færa hefur þurft skóla starfað hluta í korpuskóla, eða allt þar til raki mældist þar líka, og í húsnæði hjálpræðishersins. Og loks fjórum árum síðar gátu nefnendur og starfsmenn mætti í fósvojinn á ný. Er það sem einhver ógefa yfir þessum skóla? Nei, fósvóskóli er alveg frábær skólastofnur. Þessar aðstæður hafa reynt eins vegar alveg rosalega á. En við höfum verið að vona að við verðum að komast út úr þessum framkvæmda og endurbóta fasa á næstu misserum og að úrbætunar eigi að duga. Þess vegna var þessi leki mikil vonbriði. Rauðikrossin viðrar í nýri skýslu þungar áhyggjur af jaðarsettum hópi fyrrum hælisleitenda. Yfirvöld hafa endanlega sinnjað fólkinu um vend, en lagaflækjur og praktísk vandamál koma í veg fyrir að hægt sé að vísa því úr landi. Nýkarísk kona sem hefur verið nær réttindalaus í byggstöðu í fimm ár segir að sér líði eins og heiminum sér sama um hana. Já, ég finnst að það er ekki að það er 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 og soma nýtur takmarkaðra réttinda, þeirra sömu og umsækjendur um alþjóðlega vend. Hún býr í úrræði fyrir hælisleitendur sem ætlaðar til skamtímadvalar og fær rúmlega 40.000 krónur til framfærslu á mánuði. Ólíkt hælisleitendum sem flestir fá ímist vend eða er vísað á landi, þá hefur hún ílengst hér árum saman. From what we have, when in the conversations we've been having, there has been some surprise as to the knowledge that they've been here for so long and with such limited rights. So they've kind of been swept to, to a side and people have been forgetting that they exist. Sometimes I can't sleep. If I, I have a pill in my home, if I don't take the pill, I cannot sleep because midnight, two o'clock, I feel like going outside to go and kill myself or let the car hit me so that everything be end because I don't want to go back to prostitution again because it's horrible from Italy, uh, Libya to Italy. 
Eftir því sem rauði krossinn kemst næst til heyra 64 þessum hópi, einstaklingar og fjölskyldur. Flest koma frá Írak eða Nígeríu og margar ástæður geta verið fyrir því að ekki er hægt að vísa þeim úr landi. For example, in the case of people from Iraq is the lack of political ties between Iceland and Iraq to do a safe a deportation. In some cases, even the Iraqi government has um, said no to accepting some of these deportations. Skortur á ferðaskilríkjum standi líki veginum til að endunýja vegabréf þurfa að fara í sendir á því öðru landi og fólk sem ekki hefur fengið alþjóðlega vernd get ekki ferðast á skilríkja. Tölvan segir nei. Þau eru án kennitölu og gildra ferðaskilríkja, Fá ekki að opna bankareikning, fá sjaldnast atvinnuleifi, fá ekki að gangi skóla eftir átjónur aldur og hafa einungis aðgengi að bráða þjónustu í helbriðiskerfinu. Þá óttast rauðukrossin að börn þeirra sem fæðast hér séu í reynd ríkisfangs laus. Um, they're in a constant loop of waking up and going to bed of every day for the past five, six years. Fát frá Írak hefur verið hér í fimm ár og er þreyttur á að sitja eftir á meðan sambýlingar hans koma og fara. Fá jafnvel langþráða kennitölu og atvinnuleifi. We see this situation for these people and we are, you are just staying in your home, the same prison. And mentally very tired because we have too much stress because and we have some people, we have some family we want to see. Rauði krossin hefur kynnt stjórnmöldum efniskýslunar og krefst úrbóta. Brengluna á starfsemi ónæmiskerfis kemur fyrir hjá stórum hluta þeirra sem fá í sig græta sílíkonpúða. Þau sem hafa púða verðast einnig viðkvæmari fyrir miklu í húsum. Dæmi eru um lamanir sem reykja má til púða sem leka. Þetta kom fram í fyrirlestrum á læknadögum í Hörpu. Um fjórðungur þeirra sem hafa fengið í sig græta sílíkonpúða finna fyrir einkennum eins og ofsakláða, andnauð, óútskýrðum útbrotum, vöðva og liðverkjum, Gikt, bólgum, hárlósi, heilaþóku og síþreytu, þyngdaraukningu, meldingartröflunum, þurri slímhúð, sjálfsónæmi og fleiru. Og einnig hefur komið í ljós mjög góða niðurstöður sem sína það að hversu stór hluti þessa einstaklinga lagast við það að þessi búðar eru fjarlægðir. Og það virðist vera að það sé sem sagt brengilun á starfi ónæmiskerfisins sem að kemur til annars vegar vegna erða Það er eitthvað að kerfinu þannig að það nær ekki jafnvægi eftir að það ræsist og hins vegar að það kemur inn í ræsir eða, eða ónæmisglæðir. Að sílikunum geti flust í raunar um allan líkamann að þá höfum við séð mjög alvarlega miðtökjörus einkenni. Nú, Eins og hver? Já, það hefur hreinlega verið bara lamanir sem að síðan sem betur fer hafa gengið tilbaka eftir því sem að sílikunið hverfur eða minkar. Um 70% þeirra sem fá í sig græta púða gera það í fagrunarskini. Samfélagið líka þarf að hugsa sinn gang varðandi í mynd okkar og, og svona sjálfsmynd og þar þurfum við þá náttúrulega að steyða kannski við bakið og þá þeim einstaklingum sem, að, sem við slíkum tilvikum við getum það aðstofað til að koma í veg fyrir það að svona aðgerði séu, séu framkvæmda. Þeir sem hafa sílikon púða virðast vera viðkvæmari fyrir miklu í húsum. Þetta þessi einstæklingar eru komnar með ræsingu í bólguferlinu sínu í ónumiskerfinu og það þarf svo lítið til að einkennin vestni eða kom fara af stað aftur og miklan er eitt þáttur í því. Hópur fólks kom saman við rússneska sendiraði í dag og mótmælti handtöku pólitískra fanga í landinu og stríði í Úkrainu. Talið er að meira en 20.000 rússar hafi verið handteknir á pólitískum ástæðum á síðast ári. Þar af 19.000 fyrir að hafa mótmælt stríðinu í Úkraini. Mótmælin eru hluti alþjóðlega mótmæla öldu til stuðnings pólitískra fanga í Rússlandi. Maria Aljókinaf, ráðgerða sinni og liðskonar hljómsöðunar Pussy Riot var meðal þeirra sem áverpuðu mótmælin. Maria hefur sjálf verið pólitískur fangi rússneska stjórnvalda og undirstrikaði mikilvægi þess að sína stuðning. To show, because this is international action, uh, to show that these people are not forgotten, we are stand with them, we remember that they are there, is very important. I know it by my own experience, when I received the postcards, when I received photos from international community, uh, from actions of support, that was very important for me, it, that gave me hope and power to fight against the system even inside penal colony, so that's why I'm here. 
upphyggist vel eru einhverju því að þarna vantaði texta en meðal þess sem Maria Lífskona Pussy Riot sagði að með því að mótmæla sínir fólki að það hafi ekki fallið í gleymsku mótmælendur standa með þeim og viti af þeim þar sem þau eru og hún þekki það eigin reynslu þegar hún fekk postkort og myndir frá alþjóðasamfélaginu þegar hún sat inni þá hafa það sýnt skiptana miklu máli og gefið þeirni von og baráttu þrekk gegn kerfinu í fangabúð Við vöndum að fram á svipuðum nótum því þótt stríði í Úkrænu sé háð með nútíma vopnum og drónum og eldflugum þá hafast þúsundir hermana við í skotgröfum á víglínunni í austur og suðurhluta landsins. Oft mjög nálagt andstæðingum sínum. Átök Úkrænumanna við innrásalið Rússa hafa mestuleiti orðið að kyrstöðu hernaði síðustu vikur og mánuði með tilherandi eyðileggingu og mannfalli. Víglínan í austur og suðurhluta Úkrænu hefur ekki fæst mikið til að undanförnu, til dæmis við bæinn Velika Novosilka í suðurhluta Úkrænu, vestur af höfuðborg Donetsk hérðarsins. Þetta er daglegt brauð í skotgröfunum rétt suður af bænum á yfirráðasvæði Úkrænumanna. Þarna var fréttafólk frá franska ríkisjónarpunu á ferð fyrir helgi. Þau komu snemma svo að rússar sæðu ekki. Skotgrafir eins og þessar er út um allt á víglínunni sem hefur lítið breyst undanfarna mánuði. Og sú hætta er alltaf fyrir hendi. Самое страшнейшее, это когда идет обстрел, когда обстреливает танк. Когда обстреливает танк, это просто очень риско все это. Когда летят мины и чути, есть какой-то час, есть там какие-то доли секунды, или несколько секунд, есть час, чтобы захватиться. O langvarande autok hafa hert þessa menn í afstöðu sinni gagvast rústneskum anstæðingum sínum. Tólka nýjanavist. Tólka nýjanavist, bólsu nýtjó. Skamt frá skotgröfunum á víglínunni er vel falin gamall skriðrykja af rústneskum uppruna sem líklega hefur verið þarna í hlutverki fallbissu til að tunda rústneskar bækistöðvar og skittan er að gera sig klára til að leggja af stað. Staraðis prosto við klíkjiti, takk bú móðið á þessi mózog, þessi strakk nú jakkas nú trísa bú, þessi tam jakkus múzikov, þessi ajo, í prosto nú í múziku takku bojovú, í prosto nú Навожусь на цей танк і вже я розумію, що тобто цей танк може швидше вистрілити, ніж я. Ось ця вахта текста я хочу би мику велвердингар оті. Með all þess sem að úkrænsku hermennir í skrótgörunum sagðu að það sé skelfilegast að sjá skriðtaka koma á móti manni þegar hann hleypir af, gerist það örskjótt þegar kúlan stefnir af, hefur maður einaði tvær sekundur til að leita skjóls. Og svo síðasti sagði að þegar hann er þessum aðstæðum þá reynir hann að aftengja heilan að reka burt óttan hið innra og spilar stríðsmúsík. Hann miðar að skriðdrekan og veit að hann getur skotið fyrst og á undan hann. En Tyrkir hafa aftur kallað heimbóð fyrir varnamálur á þeirra svíþjóðir í næstu viku eftir að lögreglan í Stokkhólmi veitti þekktum hægri öfgamanni, Rasmus Palutan, leifi til að skipulegja atburð nála Tyrknaska sendiðaðan í dag þar sem hann kveikti í kóraninum helgustu bók múslima. Tyrkir hafa fordamt atburðin og leifi lögreglunar fyrir honum. Pól Jónsson varnamálur á þeirra svíþjóðar ætlaði heimsóksinni að ræða umsókk svi að allarasbandalaginu en Tyrkir hafa staðið í vegi fyrir henni. Á sama tíma og Palutan hjælti sína ræðu mættu stuðningsmenn Erdogans Tyrklands fórseta að sendi ræðinu til að sína haugsinn í verki. Kona sem var á bass aldri þegar að gaus í Vestmannaginn fyrir hálri öld segir eigamenn eiga það sammert að hafa þagað um áfallið árum saman. Hún hefur rannsakað upplifun íbúa á gósinu. Aðfæra nótt mánudags verða 50 ár frá því að eldgós hófst í heimaði. Guðrún Erlingsdóttir var 10 ára þegar hún vaknaði um miðja nótt við umstang. Eldgós var hafið í heimaði heimabæjanar. Þá nótt hafði hún gist hjá frænku sinni og manni hennar. Við fórum sérst eins og svo margir aðeir gerðu. Við fórum í næsta hús í kaffi til fólgdan hans áður við fórum nýr á bryggju. Þar fórum við í bát sem heldi Leo. Og ég man að frænka minn fór í koju, hún var ófyrskopi lítið bann. Þannig að ég var eitthvað svona eiginlega bara ein þarna um borð og ég stend út og er að fylgjast með þegar við siglum út innsýninguna. Það er svo stórkostlega 
þessum stórkostlega sko bara listaverki. Hræðslan segir Guðrúna hafi vikið fyrir aðdáun og auðmýkt. Þú segna kæmi ljós að áfallið hafi verið mikið. Hún fekk tauga áfall í Söðurlandskjáttunum 27 árum síðar af ótta við að færa að gjósa á ný. Rúmlega 5000 var bjargað úr eigunni þessa nótt og fyrir það segir Guðrún Vestmanneyinga ævinlega þakkláta þó tíminn sem fyldi hafi verið erfiður. Árið í Reykjavík var bara rosslega erfitt. Ég byggum á þremur stöðum, ég var í tveimur skólum, ég lenti svo sem mörg eigabörni í einelti í skólunum fyrir að vera Vestmanneyingur og í rauninni er það ekkert öðrjúsi þegar að koma 5000 manns allt í hann inn í kerfið hérna Heldur þú þegar að flóttamenn eru að koma annars staðar? Eyjamenn hafi jafnvel verið kallaðir þurfalingar. Ráðist var í heilmiklar aðgerðir til að aðstóða vesmaneginga. Stofnaður var viðlega sjóður og framlög bárust allt frá suður kóreu, svo eitthvað sem nefnt. 909 eyjabörnum var í hjálparskinni bóðið til Noregs yfir sumarið. Inn á norsk heimili þar sem engin íslenska var töluð. Það segir Guðrún hafi reynst mörgum þeirra erfitt, þó henni hafi líka dvölin. En ég rætti við þekktan norskan samfræðing sem þetta er allir dýrgróf í þetta þegar ég var að gera bjæðritkinna mína um Norrsferðina og hann sagði það, það eina sem fólk á að gera eftir svona áföll og náttur hann farir er sama áfallið eins og þeirra stríðbyrjar. Þó svo afleðingarnar séu kannski ekki sama til þegar að hérna lengra líður. Það eina sem út að gera það er að halda börnunum í háðir. Þó verði að taka tíðanandan með í reikningin. Guðrún segir flest hafa einblínt á að komast aftur heim til eiga, þó hafi verið áfall að koma heim í gjörbreyttar aðstæður. Vestmanniar urðu aldrei að sama eins og það voru 2018 janúar. Hún telur að hlúa hefði þurft betur að sálalífið þeirra. Svona sammert með þessu með öllum frá eigum er það að sem lent í þessu gósi er að hafa geymt það að ræða þetta þangað til nokkrum áratum setna. Nú heima í Jarkósins verður minnst víða á næstu dögum og í kvöld er það að eiga tónleikar og Bjarni Ólafur Guðmundsson, einn af skipulegindum, er hérna hjá mér. Já, við hverjum að búa sér kvöld? Já, ég held að við megum alveg að búa sér alveg einstöku kvöldi þar sem við erum að fara að minnast og þakka og gleðjast í stútfullri hörpu og þess vegna er þetta frábært að geta horft á þetta líka einn á í speinu streymi á myndiklum Símans og Vótafón og í beinu streymi á netinu á Live Events. Þannig að ég held að hérna, já, rúmlega 70 manns á sviðinu og ég held að séu allir í því líkum gýr fyrir kvöldið. Klara, Elias, eina þeim sem kemur fram í kvöld, hvernig þetta er stemmt fyrir kvöldinu? Ábúðslega, ábúðslega spennt. Ég held að þessi örgulega spenntist að dela sviðinu með öllu þessu fólki hérna. Þetta eru bara fagmenn um hverju einast að sæti. Og tveir kórar og þetta verður dásamt kvöld. Og við ætlum við að fá að heyra tónda með hvað ætlum við að hlusta? Eyja nótt. Það sjálfsi, gangi kvöld. Klara og félagar og völdum áfram að fjalla um 50 ár frá Vestmanneyja gósi á öllum okkar miðlum, bæði á morgun og á mándag. En höldum nú í Borganes, því ásýnd Borganes gæti breyst töluvert á næstunni, því til skoðun reyra að færa þjóðveginn sem liggur í gegnum bæinn, þannig að hann liggi utan við hann. Bæjastjórn óttast ekki að missa viðskiptavinni við ferðalanga úr bænum og segir að þessu fylgi mikil tækifæri fyrir Borganes. Á leiðinni norður í land eða vestur á fyrði er vinsælt að stoppa í borgarnesi, fylla á tankin eða fá sér eins og eina pulsu í kroppin, en það er ekki hjá því komist að fara í gegnum bæinn. Með vaksandi fjölda ferðamanna hefur umferð gegnum bæinn stór aukist undanfarinn ár með tilheyrandi slýsahættu. Og þarf vaksandi þungaflutningar í gegnum byggðina, svo er þetta vaksandi ferðaþjónusta og líka bara sífelt meir um það að fólk búi hér og vinni fyrir sunnan og öfugt, þannig að það er einhvern veginn miklu meir umferð í gegnum sveitafélagið heldur en var. 
Þar sem komið er yfir brúna við Borganes er þá beygt strax til hægri og þjóðvegurinn lægi meðfram strandlingjunni. Þar með væri mesti umferðarþungin færður úr bænum og nýrsta bæjarstæðið myndi færast enn norðar. Ég gerir ráð fyrir að nú sé í gangi kostnaðamat og, og umhverfismat og fleira sem er svona fórsendu þess að, hérna, að, við, að, að nýðustæð fáist hvar við erum að liggja svona að lokum. Samhliða þessu er ný íbúabyg fyrirhuguð nýrst í bænum. Og við erum með á teknaborðinu uh, nýja íbúabyggð, lóðir sem að unnu liggja svona við sjáa síðuna. Hafið þið áhyggjur að því að, að með tilfærslu vegarins að þá minki það að stó, fólk stoppi hér og kaupi hérna þjónustu og bensín og annað? Það mun hafa einhver áhrif á, 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 á þá þjónustu sem hér er. Í það heila mun held, held ég að það mun ekki samt hafa neikvað áhrif á við erum nú atvinnlíf í sveitafélunum. Ég held að muni styrkja okkur frekar sem hvað segja svona krosskutur milli norðurs og vesturs. Kannski má bæta við að þar sem að þjóðverum mun koma að landi, þar sjáum við fyrir okkur og erum nú þegar búin að skipileggja atvinnhúsnaði slóðir. Þannig að þið sjáum í þessu tækifæri til þess að kannski borganess verði meiri áfangastæður heldur en áningastæður? Algjörlega. Og þá að veðri. Gengur í vestan 15 til 25 metra á sekundu með dimmum jeljum seint í nótt, kvassast síðst og verða gula hríðar viðvaranir í gildi á suður og suðvesturlandi. Fer að draga úr vindi og jeljum seint á morgun. Hiti víðast um og undir frostmarki. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar og lokum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Guðmundur Guðmundsson, blaðstist hann væri karla í handbólta, vill sjá liðið ljúka háa með sóma. Hann vonast eftir sem stæstum sigri á Brasilíu á morgun. Í ég sýriði í dag hinn reynslumikla Vésteinn Hafsteinsson í starf afrekstjóra. Vésteinn hefur þjálfað afreksfólk í frjálsíþróttum erlendis með frábærum árangri síðustu ár. Og sprettlaupararnir Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir og Kolbeinn Hjöður Gunnarsson eru í miklum ham þessa dagana. Bæði settu mótsmett á stórmóti í er í dag. Þá förum við yfir það sem var helst í þessum þrettatíma. Borgarstjóri segir lekan í Fósfóskóla í gær vonbriði í ljósi þess sem á undan er gengið. Ljóst sé að eitthvað hafi farið úrskeðis við hönnun og framkamt nýrar byggingar og að kallað verði eftir skýringu. Lagaflækjur og praktísk vandamál koma í veg fyrir að hægt sé að vísa allt að 60 fyrrum hælisleitendum úr landi. Fólkið hefur nær engin réttindi hér á landi. Rauðukrossin hefur þungar áhyggjur af ástandi þess. Kyrstöðu hernaður undanfarna mánaða í Úkrainu hefur leitt til þess að þúsundir hermana hafast við í skotgröðum á víglínunni, nálægt andstæðingum sínum í sífeldri hættu af sprengikúlum og skotrið. Hræðslan við eldgósið vek fyrir aðdáun og auðmýkt, segir kona sem upplifði eldgósið í Vestmanneigum fyrir hartnær 50 árum. Áfallið vegna gossins kom ára tögum síðar. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að fréttum og íþróttum og fréttum og íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða sæðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúpunturins er uppfærður allan sólurringin. Segjum þetta gott að sinn, verið sæl.